कर्व्ड सरफेसेस शुरू कर रहे हैं तब हमारे माइंड में ये क्लियर हो कि हम जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं दिस इज प्योरली फॉर स्मॉल एंगल ओके अगर आप नहीं तो ज्योमेट्री यूज करिए साइन आई बाई साइन आर को कभी प्रॉब्लम नहीं है आप जिस लिमिट के अंदर इसको निकालते हैं टेन आई बाई टेन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन में निकालते हैं क्योंकि छोटे एंगल के लिए साइन आई इज इक्वल टू टेन आई इज इक्वल टू आई होता है दैट्स ओके तो आप जितने भी फॉर्मूले निकालते हैं इंक्लूडिंग मिरर फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला डेस्क्रेटस फॉर्मूला एनी फॉर्मूला दैट ऑल इज वैलिड फॉर स्मॉल एंगल देखिए सिचुएशन क्या है पहले आप समझ लें यहाँ पर एक कोई ऐसा कर्व्ड सरफेस है इसकी एक साइड है टू दैट इज म्यू टू और इसकी एक साइड इधर है दैट इज म्यू वन ये रेयर हो सकती है डेंस हो सकती है डेंस हो सकती है रेयर हो सकती है कॉन्वेक्स हो सकता है कॉन्केव हो सकता है कुछ भी हो सकता है कर्व्ड होना चाहिए तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला डेवलप करना चाहते हैं जिसे कहा जाता है गाउस लॉ इन ऑप्टिक्स तो यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है लेट अस से दिस ऑब्जेक्ट इज हो पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ आई एम टेकिंग अ पॉइंट ऑब्जेक्ट तो ये लाइट की रे यहाँ पे आके स्ट्राइक करती है इस तरह तो इसका सेंटर अगर यहाँ कहीं हो लेट अस से द सेंटर हेयर इज सी देन वी कैन डिफाइन द नॉर्मल वेरी नाइसली सो दिस इज नॉर्मल इफ आई टेक दिस टू बी रेयर एंड दिस टू बी डेंसर देन वॉट इज गोइंग टू हैपन आप कहेंगे द लाइट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल सो दिस विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल and this will go and focus and make an image here at this point let us call this i okay let us define the angles maine kaha ki you are taking small angle criteria ye jo surface hai iske liye agar main ye bolu ki iska p pole hai aur is point ka kuch naam likh do n to ye pn is taken to be a straight line almost straight right ye agar bahut pass mein ho to ye criteria valid rahega ye sab main aapko samjha chuka hu रिफ्लेक्शन से जस्ट पहले कि अगर पॉइंट फोकसिंग आप चाहते हैं तो ये जरूरी होता है कि द सरफेस शुड बी पैराबोलिक बट विद इन द लिमिट ऑफ अ सर्टन सेक्शन ओनली द पैराबोला विल बी फॉलोड बिकॉज पैराबोला इज समथिंग लाइक दिस बट यू आर टेकिंग अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट विच इज पैराबोलिक बट बियॉन्ड दिस इट इज नॉट वैलिड ओके तो ये बात हम क्लियर कर चुके हैं कि ये बहुत पास में है नहीं तो बहुत पास में यहाँ बना दूंगा तो फिर मैं एंगल्स नहीं लिख पाऊंगा इसलिए थोड़ा मैग्नीफाइड व्यू हम हमेशा बनाते हैं इसका नाम मैं लिख रहा हूँ इसका नाम लिख रहा हूँ अल्फा इसका नाम मैं लिख रहा हूँ कुछ बीटा इसका नाम मैं लिख रहा हूँ कुछ लेट मी राइट दिस इज थेटा नो प्रॉब्लम फर्दर यू नो दैट दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल द रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर नाउ कम्स द मेन लॉ दैट इज अ स्नेल्स लॉ under the small angle criteria you know the snell's law is mu1 sin i is equal to mu2 sin r aap dekhiye ab sabse ab sin i by sin r is equal to mu2 by mu1 wohi hai to jis taraf ka medium uske angle se sin se multiply kariye mu1 into sin i mu2 into sin r but chote angle ke liye you can write this to be 10 or you can directly write it to be i to aap kahenge this is mu1 I is equal to mu to R for small angle criteria. Okay. अभी कुछ basic बातें आपसे पूछ लें इस triangle पर जरा ध्यान दीजिए मैं चाहता हूं कि कोई मुझे बताए I कितना है तो अगर आप देखें alpha plus beta ये किसके बराबर है I के Okay. तो I is equal to alpha plus beta. ठीक बात है उसी तरह से थोड़ी मदद करिए यहां से थीटा प्लस आर किसके बराबर है तो थीटा प्लस आर इज इक्वल टू बीटा तो आर इज इक्वल टू बीटा माइनस थीटा तो वी टेक दीज वैल्यूज ऑफ आई एन आर एंड वी सब्सटीट्यूट इन अवर ओरिजिनल स्नेल्स लॉ फॉर स्मॉल एंगल्स तो मुझे क्या मिलता है म्यू वन आई आई आपने मुझे कहा होता है अल्फा प्लस बीटा म्यू टू आर आपने मुझे कहा यह है बीटा माइनस थेटा तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं हम लोग बीटा वाली टर्म एक तरफ लिख देते हैं तो यहाँ पे मेरे पास है म्यू वन अल्फा यहाँ से ये टर्म इधर आके होगी म्यू टू थेटा यहाँ से म्यू टू बीटा माइनस म्यू वन बीटा फाइनल अरेंजमेंट ये देता है म्यू वन अल्फा प्लस म्यू टू थेटा इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बेटा अब एक काम कर लेते हैं वी नो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस 
तो आर्क अपॉन रेडियस ये आर्क है ये रेडियस तो अगर मैं आपसे कहूं कि लेटर स्टार्ट म्यू वन अल्फा की जगह क्या लिखूं आप कहेंगे लिख लीजिए पी एन डिवाइडेड बाय पी ओ तो पी एन डिवाइडेड बाय पी ओ म्यू टू थेटा की जगह क्या लिख लूं आप कहेंगे लिख लीजिए पी एन डिवाइडेड बाय पी आई और म्यू टू माइनस म्यू वन ब्यूटी बीटा की जगह क्या लिखू आप कहेंगे लिख लीजिए पी एन डिवाइडेड बाय पी सी ओके पी एन थैंक यू थैंक यू एंड गॉड राइट नाउ विथ प्रॉपर विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन let us substitute the values of all the quantities that are of interest to un sari quantities ki value hum log substitute kar rahe hain to let us do that ab dekhiye jo result hai usme aap dekh rahe hain kya mil raha hai wahan se uthaiye mu1 by po po incident ray aise aa rahi hai to hamara niyam kya hai this direction will be taken as positive so that is that side from pole you will take it as Minus u mu two by p i. Now this is this side, so this will be taken as plus v is equal to mu two minus mu one divided by p c. That is equal to plus r. So this is the formula of our interest. Mu two by v minus mu one by u is equal to mu two minus mu one by r. So this is the law that we will use for the कर्व्ड सरफेसेस अगर ये सरफेस फ्लैट होता तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती इनफाइनाइट अगर आप आर इनफाइनाइट डाल दें तो क्या मिलेगा यू विल से यू विल गेट म्यू टू बाय वी इज इक्वल टू म्यू वन बाय यू फॉर वॉट फॉर आर इक्वल टू इन्फिनिटी दैट इज फ्लैट सरफेस जिसको आप अगर लिखें तो आपको क्या मिलेगा वी बाय यू इज इक्वल टू वी बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन ये आपको एक फॉर्मूला दे रहा है जिसे आप पढ़ चुके हैं क्या फॉर्मूला है ये V है अपेरेंट इज इक्वल टू रियल टाइम्स म्यू टू बाय म्यू वन तो अगर आप वो भूल जाए फॉर्मूला तो यहां से फिर आ सकता है R को इन्फिनिटी कर लीजिए यू विल गेट V V क्या होता है कितना नजर आएगा U क्या होता है कितना है पास है या दूर है दैट विल डिपेंड ऑन म्यू टू एंड म्यू वन अगर म्यू टू रेयर है वो डेंसर है तो वैसे एक चीज और छोटी सी कर दूं फिर आप आराम से नोट करें मान लीजिए कि ऐसा एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यहां रख दूं ये इसका सेंटर है सी तो आप कहेंगे देखिए ऐसा है अगर ये हाइट ऑफ इमेज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है एच तो ये लाइट सी में से जाएगी तो कैसे जाएगी सीधी और अगर एक लाइट की रे में यहाँ से ले लूँ इस पर्टिकुलर सरफेस पे तो आपको मालूम है क्या होना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड इट विल मेक द इमेज हियर so let us say this is your hi so very simple there are two similar triangles here this is the one and that is the one agar aap use kare isko main kehta hu ki ye angle hai i aur ye angle obviously kya hai r to snell's law kya hai aap kahenge snell's law hai i sin i mu1 sin i is equal to mu1 sin i is equal to mu2 sin r mu2 sin r लेकिन यहां से अगर आप देखें तो मैं साइन आई को क्या लिख सकता हूं आप कहेंगे साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं एच ओ बाई यू और साइन आर को आप लिख सकते हैं एच आई बाई वी अगर मैं इसे सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझे मिलता है म्यू वन यहां से साइन आई की जगह लिख सकते हैं एच ओ बाई यू और यहां से म्यू टू इन टू इसको क्या लिख सकते हैं एच आई बाई वी अब अगर मैं लिखूं इसे एच आई बाय एच ओ तो आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है लिख लीजिए दिस विल बी वी बाय वी बाय यू इन टू म्यू वन बाय म्यू टू और आप जानते हैं हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या होता है मैग्निफिकेशन सो मैग्निफिकेशन ऑन कर्व्ड सरफेसेस इज गिवन बाय द फॉर्मूला वी बाय यू म्यू वन बाय म्यू टू सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑन कर्व्ड सरफेस सिंगल कर्व्ड सरफेस पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये है ऑल इन ऑल दिस इज ऑल देयर टू द रिफ्रैक्टेड आई मीन द रिफ्रैक्शन ऑन द कर्व सर्फेसिस बट नाउ वी हैव टू डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस पहले